সাবমেরিন কিভাবে কাজ করে অনেকের মনে প্রশ্ন আছে সাবমেরিন কিভাবে চলে এবং কিভাবে পানিতে ভাসে আবার পানির নিচে চলে যায় বিষয়টি তেমন জটিল কিছুই না সাবমেরিন মূলত কাজ করে প্রাচীন গ্রিক বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের ব্লাস্ট ট্যাঙ্ক থিরির ওপর ভিত্তি করে এই থিরির ওপর ভিত্তি করে ষোলশো বিশ সালে ড্রেভলস নামে একজন ডাচ কর্তৃক প্রথম নৌযান বাম হিসেবে সাবমেরিন আবিষ্কার করেন ব্লাস্ট ট্যাঙ্ক থিরি হল কোনো অদ্রব্য বস্তুকে পানিতে ডোবালে তার নিজের আয়তনের সমপরিমাণ পানি অপসারিত করবে সোজা কথায় অপসারিত পানির ভরের থেকে পানি তো ডোবানে জিনিসটি যদি হালকা হয় তবে তা পানিতে ভেসে থাকতে পারবে যেমন একটি খালি প্লাস্টিকের বোতলে যদি বাতাস ভরা হয় তখন কিন্তু বোতলটি পানিতে বেঁচে থাকবে ঠিক যদি আবার বোতলটিতে নতুন করে পানি ভর্তি করে দেওয়া হয় তবে সকল বাতাস বের হয়ে যাবে বোতলটি ভারী হয়ে পুনরায় পানিতে ডুবে যাবে আবার যদি অর্ধেক বাতাস বোতলে রাখা হয় তবে বোতলটি অর্ধনির্মোচিত অবস্থায় বেঁচে থাকবে এই সেম সূত্র অবলম্বন করে সাবমেরিন পরিচালিত হয় একই সূত্র ফলো করে সাবমেরিনে কিছু ব্লাস ট্যাঙ্কার থাকে এর ভিতরে পানি ও বাতাস ডুবানো হয় যন্ত্রের সাহায্যে যখন সাবমেরিন ডুবানো দরকার পড়ে তখন এই ব্লাস্ট ট্যাঙ্কারে পানি ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এর ফলে সাবমেরিন ভারী হয়ে পানিতে ডুবে যায় আবার যখন ভাসানোর দরকার পড়ে তখন ব্লাস্ট ট্যাঙ্কারের পানিগুলি দ্রুত বের করে যন্ত্রের সাহায্যে বাতাস ঢুকাতে হয় যার ফলে সাবমেরিন পানির উপর ভেসে ওঠে তবে এতে করে সাবমেরিনের ভিতরে চাপের কোনো পরিবর্তন হয় না কারণ হলো এতে উন্নত মানের স্টিল ও টাইটেনিয়ামের মতো ধাতু ব্যবহার করা হয় এই সব ধাতুর কারণে শুধু সাবমেরিনের ভিতরে নয় এর বাইরেও পানির প্রচন্ড চাপ সহ্য করার মতো ক্ষমতা থাকে সাবমেরিনের ভিতরে অক্সিজেন সরবরাহ করার জন্য যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে অক্সিজেন তৈরি করা হয় অনেকেই হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন পানির কত নিচ পর্যন্ত সাবমেরিন যেতে পারে আসলে সাবমেরিনের একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জ থাকে সেই রেঞ্জের নিচে গেলে সাবমেরিনটি দুর্ঘটনা ঘটাবে বর্তমানের আধুনিক সাবমেরিনগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাপ নিতে সক্ষম মার্কিন পারমাণবিক সাবমেরিন ও রাশিয়ার সাবমেরিনগুলি মার্কিন পারমাণবিক সাবমেরিন চার হাজার পাঁচশো ফিট এর বেশি নিচে যেতে পারে না যদি যায় তাহলে পানির বিশাল চাপ সাবমেরিনকে চ্যাপ্টা বানিয়ে ফেলবে এখন হয়তো অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন সাবমেরিন একটা না কতদিন পর্যন্ত পানির নিচে থাকতে পারে আসলে সাবমেরিন কতদিন পানির নিচে থাকবে তা নির্ভর করে মূলত কতদিনের জ্বালানি আছে ও ক্রুদের খাদ্য কি পরিমাণ রিজার্ভ আছে যদি ডিজেল চালিত সাবমেরিন হয় তবে ডিজেল নেওয়ার জন্য কিছুদিন পর উপরে আসতে হবে আর যদি পারমাণবিক সাবমেরিন হয় তবে একবার জ্বালানি নিয়ে এক টানা পঁচিশ বছর বা আরও বেশি সময় পানির নিচে থাকতে পারবে কিন্তু ক্রুদের খাদ্যের জন্য উপরে আসতেই হবে পারমাণবিক সাবমেরিন নিজের পঁচিশ বছর বা আরও বেশি দিন পানির নিচে থাকতে পারবে কিন্তু ভিতরে মানুষের জন্য ছয় মাস পর উপরে আসতেই হবে কারণ সাবমেরিনে ছয় মাসের বেশি খাবার মজুত রাখা যায় না Thanks for watching and please subscribe our channel.